Kisah ini dimulai setelah Muammar al qaddafi yaitu seorang pemimpin de facto Libya yang sudah memerintah selama lebih dari 4 dekade atau 40 tahun. Dia digulingkan oleh kudeta pasukan pemberontak Libya pada bulan Agustus di tahun 2011 dan Gaddafi dibunuh oleh pasukan pemberontak pada bulan Oktober di tahun yang sama. Karena diyakini oleh pasukan pemberontak, rezimnya Gaddafi begitu sangat kejam dan juga otoriter. Dan atas kematian Gaddafi tersebut, para militan lokal banyak yang menyerbu gudang senjatanya yang begitu sangat besar itu. Sehingga, hal tersebut menyebabkan perang saudara di wilayah dua kota terbesar di Libya yang berjalan begitu sangat brutal. Yang mengakibatkan, Begasi dan juga Tripoli menjadi salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Dengan hal itu pula, menjadikan semua kedutaan internasional yang ada di Libya itu ditutup termasuk Indonesia. Kecuali pos diplomatik Amerika Serikat dan juga pangkalan CIA yang ada di dekat Benghazi yang berada di perlindungan GRS yaitu Global Response Staff. Tujuan CIA tetap di sana adalah guna untuk mengawasi dan mencegah berbagai senjata mematikan yang bisa saja tersebar di pasar gelap. Dan sebenarnya secara teknis, Amerika Serikat adalah pendukung para pasukan revolusioner yang menggulingkan Gaddafi itu sendiri. Untuk kalian yang belum tahu, Gaddafi dan Amerika ini sudah saling bermusuhan sejak lama dan intrik tersebut sudah berjalan sejak awal 80-an. Dan tidak mungkin saya jelaskan di sini semuanya. Jadi, so cari tahu sendiri, oke? Okay? Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu anggota GRS yaitu Jack Silva di mana dia dipanggil dan akan pergi ke Benghazi Sesampainya di bandara, dia dijemput oleh sahabat baiknya yaitu Ron Yang sekaligus juga sebagai komandan dari tim GRS itu sendiri Kedua sahabat itu saling bernostalgia tipis-tipis Mereka juga tengah menuju ke markas mereka Dan di dalam perjalanan tersebut mereka menyaksikan penembakan yang terjadi di tengah jalan. Wajar sekali, karena apa? Karena semua orang di sana punya senjata. Dan sangat masuk akal jika wilayah itu disebut sebagai tempat paling berbahaya di bumi. Dan sebelum mereka menyadari lebih lanjut tentang insiden tersebut, mereka dikepung oleh beberapa militan lokal yang ada di sana. Ron langsung menelepon markas untuk memanggil anak buahnya guna meminta bantuan. Ah, tetapi, kepala CIA, yaitu Bob, tidak mengizinkan anak buah Ron untuk meninggalkan markas. Dan Bob hanya berkoordinasi dengan pasukan 17 Februari untuk menolong Ron. Pasukan 17 Februari ini adalah, yaitu para pasukan militan lokal Libya yang bertugas untuk mengamankan hukum dan juga ketertiban yang ada di Libya yang terbentuk pasca gerakan hari kemarahan yang terjadi di tanggal 11 Februari di tahun 2011 terhadap diktator Muammar Gaddafi. Just info saja buat kalian yang ingin tahu apa itu pasukan 17 Februari, oke? Okay? Lanjut, tapi jelas, Ron tidak mau pasukan amatir itu. Dia menginginkan timnya yang membantu. Dan pastinya tidak ada waktu untuk berdebat, ketegangan itu sudah terjadi. Dan para militan itu mencoba untuk memaksa mereka berdua membuka mobil mereka untuk diperiksa. Sehingga Ron mengancam mereka dengan serangan drone nirawa yang tidak terlihat yang sudah berada tepat di atas mereka jika para militan itu melukainya. Di sana mereka saling mengancam siapa yang paling siap untuk mati di detik itu juga. Dan pada akhirnya Ron dan juga Jack pun dilepaskan. Yang sebenarnya guys, itu tadi hanyalah gertakan, tidak ada drone apapun di atas mereka. Lalu tibalah Ron dan juga Jack di markas CIA. Jelas, Ron langsung mengkonfrontasi Bob, si komandan CIA itu karena tidak mau mengirim anggotanya. Namun di sana Bob memberitahu Ron bahwa ia tidak ingin JRS berulah dan menyebabkan insiden internasional apapun. Dia memilih pasukan lokal 17 Februari agar hal tersebut ditangani oleh penduduk setempat saja menyelesaikan masalah mereka sendiri. Alasannya cukup masuk akal. Lalu di sana Jack bertemu dengan anggota tim lainnya. Di sana ada para mantan US Marine yaitu John Tick Tigen, Mark Ozzy Gaze dan juga Dave Bon Beton. 
Dan juga ada Kristanto Poronto yaitu seorang mantan US Army Rangers. By the way, Jack dan juga Ron ini adalah mantan dari pasukan US Navy SEAL. Jack, di sana dia juga mendapatkan room tour dan mengamati area tersebut. Meskipun semuanya terlihat asri, Jack disarankan untuk selalu membawa senjata. Setelah itu, ia dibawa ke kamarnya, di mana Jack di sana merenungkan kembali tentang ketidaksetujuan Becky, yaitu istrinya, terhadap misinya kali ini. Beberapa saat kemudian, Bob memanggil Jack ke ruangannya. Sebagai pendatang baru, Bob memberitahu bahwa pemerintahlah yang sebenarnya menginginkan GRS itu di tempat ini, dan bukan dirinya. Dia bersikeras tidak ingin para GRS ini menimbulkan kesalahpahaman dengan penduduk setempat dan ingin GRS ini menjauh dari para staf CIA-nya yang brilian-brilian itu. Kemudian pada suatu hari, Ron memberi pengarahan kepada timnya tentang pertemuan publik yang akan dilakukan oleh anggota CIA yaitu Feiner dan juga Sona Jilani dengan seorang eksekutif perusahaan minyak Libya yang sudah diawasi oleh Sona selama berbulan-bulan untuk dimata-matai. Jack akan menyamar sebagai suami Sona, sedangkan Feiner adalah atasannya Sona. JRS memantau pertemuan tersebut dan meskipun pertemuan tersebut dimulai tanpa insiden apapun, JRS segera menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh beberapa orang, sehingga Ron pun terpaksa menghentikan pertemuan tersebut dan segera keluar dari sana. Jack segera menyeret Sona dan juga Feiner untuk kembali ke mobil. Para agensi AI itu yang tidak tahu apa-apa sangat kesal karena menganggap JRS merusak negosiasi yang mereka lakukan. Tetapi itu mereda setelah mereka menyadari bahwa mereka memang benar sedang dibuntuti. Dan dengan keahlian pasukan JRS, mereka dengan mudah lolos dari kejaran itu. Lima minggu kemudian, Jack mengakhiri panggilan telepon dari Becky dan juga anak-anaknya sebelum dia bergabung dalam panggilan rapat dengan Glenn Doherty, yaitu komandan JRS yang posisinya kini ada di kota Tripoli, Libya. Glenn memberitahu JRS bahwa duta besar Amerika Serikat untuk Libya, yaitu Christopher Stephen, akan bergabung dengan mereka di Benghazi pada hari Senin dalam tugas kenegaraan dengan tim keamanan kecil. Sehingga, mereka akan ditugaskan untuk melindungi duta besar begitu si pejabat tinggi itu tiba. Setelah mendapatkan penjelasan singkat tersebut, mereka menuju ke pos komando khusus, sebuah kompleks rumah mewah tempat duta besar itu akan menginap selama di Libya. Setelah melewati kerumunan pasukan 17 Februari, mereka bertemu dengan Scott Wickland dan juga Dave Uben, yaitu agen DSS yang akan melindungi kompleks tersebut. Shotgun style. I'll take you there. Setelah memeriksa kompleks tersebut, para anggota JRS kecewa karena mendapati DSS kurang perlengkapan dan kompleks tersebut sangat rentan oleh penyerangan dan itu surga bagi para penembak jitu. Jika ada elemen besar yang menyerang pos tersebut, maka pos tersebut akan hancur. Dan meskipun demikian, Ron memberitahu para agen DSS tersebut tidak perlu khawatir bahwa mereka hanya akan berada satu mil jauhnya dari pos CIA. Jika terjadi sesuatu, cukup panggil bantuan dan mereka akan segera datang. Hari Senin tanggal 10 September tahun 2012, GRS bersama dengan penerjemah lokal yaitu Amal akan melakukan transaksi senjata dengan para geng lokal. Cukup terjadi ketegangan di sana karena para geng itu berlagak songong. Mereka tidak tahu saja bahwa kepala mereka sudah diamankan oleh sniper di setiap penjuru dari titik tersebut. Namun untungnya, hal tersebut bisa ditenangkan dengan kode tangan Ambo, yang artinya itu tanda perdamaian. Tujuan CIA melakukan transaksi senjata adalah agar mereka dapat melacak truk pengangkut yang geng itu gunakan guna menemukan titik lokasi para pemasoknya. Lalu selanjutnya, Duta Besar Stephen telah sampai di Benghazi 
dan berkunjung ke pos CIA guna menemui para tim CIA dan memberi pengarahan kepada mereka bahwa penting untuk mempromosikan perdamaian dengan Libya demi sebuah demokrasi. Semua anggota tim CIA memperhatikan namun tidak dengan para anak JRS di mana di sana Tanto tertidur. Dan karena dirasa tidak sopan, Bob kemudian memperingatkannya tentang kesempatan terakhir Tanto untuk bertindak seperti seorang profesional atau dia akan mengirim Tanto pulang. Sungguh sangat cerewet. Kemudian, JRS langsung mengawal duta besar Stephen itu ke sebuah pertemuan dengan wali kota Benghazi, tetapi terkejut ketika wartawan yang tidak berwenang itu datang untuk meliput acara tersebut. Namun kendati pun demikian, duta besar Stephen dapat berpidato di acara tersebut tanpa insiden apapun. Lalu setelahnya, duta besar Stephen diantar ke komplek DSS dan JRS memperingatkan agen DSS bahwa acara tadi bisa berjalan mulus dan tidak ada pasukan pro Gaddafi yang menyerang, mungkin mereka lagi beruntung saja. Lalu di sana, DSS memperkenalkan JRS kepada Sam Smith, seorang spesialis pengawasan di kompleks tersebut. Setelah itu, JRS langsung kembali ke pangkalan. Keesokan harinya, pangkalan tersebut terus beroperasi seperti biasa sambil memperingati 11 tahunnya serangan 11 September atau biasa yang kita sebut dengan peristiwa 9-11. Di tempat DSS, Duta Besar Stephen mengkhawatirkan resiko keamanan di sekitar tempat tersebut saat ia melihat beberapa warga Libya setempat mengamati pos mereka dengan gelagat yang mencurigakan. Sementara itu, para anggota JRS sedang berkomunikasi dengan keluarga mereka masing-masing yang berada di rumah. Dan pada saat itulah, Jack baru mengetahui bahwa Becky istrinya sedang hamil. Pantesan, Becky tidak setuju Jack mengambil misi ini. Dan yang pastinya, kini membuat Jack semakin kepikiran dan ingin segera pulang. Sore berlalu tanpa kejadian apapun. Namun, saat matahari terbenam, inilah bencana sesungguhnya, guys. Militan lokal pro Gaddafi mulai berkumpul dan mereka semua menyerang pos keamanan di SS dengan begitu sangat-sangat brutal. Para militan itu mengejutkan duta besar dan juga DSS-nya dengan membobol gedung dan menembaki semua orang yang terlihat. Dan konyolnya, pasukan 17 Februari terpontang panting dan kabur dari sana. Setelah serangan kejutan yang diasat itu, Ditambah tidak ada proteksi yang kuat dari pihak 17 Februari, Scott mundur bersama Duta Besar dan juga Smith ke ruangan yang paling aman menurut mereka. Halo. Halo. Get down there. Sementara itu, GRS yang berada di markas CIA menyadari kejadian mengerikan yang tengah terjadi di markas DSS. Langsung saja, mereka pun mempersiapkan diri untuk membantu duta besar yang tengah dalam marabaya itu. Namun, sekali lagi, Bob melarang dan bersikeras bahwa pasukan 17 Februari harus bertindak terlebih dahulu dan menghentikan para pasukan JRS. Karena secara teknis, mereka tidak memiliki yuridiksi di daerah tersebut. Serta menekankan bahwa JRS adalah pilihan terakhir dari segala macam peristiwa meskipun DSS sudah berkali-kali meminta bantuan dari JRS untuk datang. Sedangkan dari kota Tripoli, 
yang berjarak 650 km dari Benghazi. Glenn yang mengetahui situasi tersebut langsung meminta untuk segera dikirim ke Benghazi dan segera bergabung dengan regu GRS-nya. Kembali ke DSS, para militan itu semakin menggila dan berhasil masuk ke dalam rumah dan mendekati ruangan persembunyiannya duta besar. Kembali ke pangkalan CIA, Tanto merekrut Amal untuk menerjemahkan para JRS saat mereka berkoordinasi dengan pasukan lokal 17 Februari. Dan waktu itu pula, Ron memberikan instruksi kepada Gaze untuk segera mengeluarkan Sona Jilani dari pertemuan yang dia lakukan di tengah kota. Sementara itu, berita tentang serangan baru saja sampai ke markas Amerika Serikat. Tepat saat militan semakin menggila menyerang duta besar Stephen. Bullet. dan para pasukan JRS yang masih saja menunggu izin untuk bergerak. Sedangkan, di DSS, para militan membakar rumah itu dengan sekot, duta besar Stephen dan juga Smith masih berada di dalam ruangan. Mereka akan dibakar hidup-hidup. Setelah mendapatkan pelaporan akan situasi di mana mereka akan terbakar hidup-hidup, di sanalah. Ron dan pasukan GRS-nya melakukan keputusan sendiri untuk menuju ke tempat DSS, meskipun Bob melarang mereka. Ketika mereka hampir sampai, mereka dicegat oleh blokade jalan militan lokal. Entah itu pasukan 17 Februari atau militan Gaddafi, Intinya, sebelum Amal dapat berkomunikasi dengan mereka, kelompok militan lain tiba dan memicu baku tembak di antara mereka. Sementara itu, Gaze yang sudah tiba di markas Yae bersama dengan Sona, dia memerintahkan Bob untuk mengamankan markas. Karena kemungkinan besar setelah penyerangan di DSS, militan itu akan menyerang markas CIA juga. Pada saat yang sama, Ron dan yang lainnya pun mendekati pos terdepan dan melawan para militan yang dibantu oleh militan 17 Februari. Mereka pun berhasil mengalahkan sebagian militan dan akhirnya mencapai pos terdepan tempat mereka menemukan Scott yang berhasil keluar namun tanpa Stephen dan juga Smith. Sehingga hal tersebut memaksa JRS untuk mencari Stephen dan juga Smith di rumah yang terbakar tersebut. Steven! 
Namun, dalam perjuangan yang begitu keras, mereka hanya dapat menemukan Smith yang sudah tewas. Kemudian, saat JRS mengumpulkan agen DSS yang masih hidup, Amal memberitahu mereka bahwa para militan kembali untuk berkumpul dan akan melakukan serangan kedua. JRS mengumpulkan apapun yang mereka bisa sebelum bersiap untuk pergi dari sana. Dan sebelum mereka bisa pergi, mereka melawan gelombang lain. Di tengah baku tembak tersebut, JRS memasukkan agen DSS yang tersisa ke dalam mobil untuk keluar terlebih dahulu. Jack di sana mencoba untuk memberi instruksi kepada Scott untuk berbelok ke jalan yang menuju ke markas CIA, tetapi Scott tampak terlalu linglung untuk memahaminya dan pada akhirnya ia berbelok ke arah di mana para militan berada. Tanto boom consolidate. Let's get the fuck out of here. Exit out. I forgot the grenade launcher. Stand by. Who are you? Mereka pun langsung berbalik dan mencoba melarikan diri sambil menghadapi tembakan senjata api yang hebat dan hanya dapat mereka tahan dengan mobil anti peluru mereka. Pada akhirnya mereka pun berhasil mencapai pangkalan dan disusul oleh pasukan JRS di belakang mereka Begitu semuanya sudah berkumpul di satu titik Ron menginginkan semua pasukan yang ada untuk menjaga semua atap gedung. Namun, Bob menuntut untuk lari ke bandara saja. Jelas, itu sangat tidak masuk akal. Karena perjalanan ke sana akan lebih sangat berbahaya. Ron menuntut Bob untuk segera meminta bantuan dari pusat. Tetapi, Bob menjelaskan bahwa bantuan tidak dapat dijangkau dan mereka harus mengungsi. Sehingga, dengan meletusnya keadaan perang semacam ini, Ron sebagai anggota militer elit menyatakan bahwa mulai detik itu juga dia akan menjadi otoritas tertinggi dalam memutuskan perintah, bukan Bob lagi. Bob yang tercengang itu hanya mampu memberi pengarahan kepada tim CIA-nya mengenai rencana evakuasi yang akan mereka lakukan. JRS bersiap untuk menyambut serangan dari para militan karena sudah dipastikan para militan itu sudah mengetahui markas CIA. Dan tak lama kemudian, mereka semua menyadari bahwa mereka sudah dikelilingi oleh para militan yang mendekat. Dan ketika mereka cukup dekat, di sanalah genderang perang dimulai. I 
Baku tembak yang panjang, Kem Siae melawan para militan tanpa menderita korban. Bisa dikatakan itu adalah sebuah kemenangan kecil bagi mereka. Di sisi lain, setengah dua dini hari, pasukan Glenn akhirnya mendarat di Benghasi. Tetapi Glenn harus tertunda di sana karena birokrasi Libya yang kusut. Yang jelas belum bisa memastikan apakah para pengawal bisa membawa mereka ke pangkalan CIA yang tengah diserang itu. Kembali ke CIA, di mana para agen CIA terus meminta bantuan dan menghubungi semua akses yang mereka miliki. Sedangkan Glenn, kendatipun dia sudah di Benghasi, tetapi dia tidak dapat tahu jalan untuk menuju ke lokasi camp mereka. Karena mereka tidak mengenal wilayah tersebut. Dia mencoba meminta bantuan pemerintah setempat, tetapi mereka sungguh tidak kooperatif. Bahkan, Glenn memperingatkan para jenderal setempat itu bahwa jika ada yang meninggal di pangkalan CIA karena dia mendapatkan penundaan untuk membantu, dia akan membunuh mereka semua. Kembali ke pangkalan, Bob mengetahui kabar bagus bahwa duta besar Stephen ternyata berhasil ditemukan oleh warga setempat yang tergeletak di belakang gedungnya dan tengah dilarikan ke rumah sakit setempat. Di tengah para pasukan JRS yang beristirahat, di sanalah Kembali lagi mereka menyadari datangnya gelombang kedua dari para militan yang sedang mendekati mereka. Dan beberapa menit kemudian, para militan itu kembali melancarkan serangan mereka. GRS kembali unggul untuk yang kedua kalinya dari serangan ratusan pasukan militan. Meskipun demikian, mereka sadar mereka bisa unggul karena memang hari masih gelap dan mereka memiliki peralatan yang memadai. Semua itu akan lain cerita jika hari sudah terang. GRS kembali lagi menunggu untuk menerima serangan berikutnya. Jack di momen tersebut mengungkapkan kepada Ron bahwa ia sangat khawatir. Bagaimana perasaan istri dan anak-anaknya jika ia tewas di sini dalam perang yang tidak mereka ketahui sama sekali? Dia selalu khawatir tentang hal itu. Jika dia gugur, dia tidak bisa membayangkan jika anak-anaknya akan diasuh oleh pria lain. Ron di sana mencoba untuk mengerti keadaan yang Jack alami dan mencoba untuk menguatkan Jack bahwa mereka akan menang dan mereka akan segera pulang. Dan tak lama kemudian, mereka mendapatkan kabar dari Glenn di mana armadanya sedang dalam perjalanan. Dan mereka diberi kabar juga oleh Glenn bahwa duta besar Stephen telah dipastikan meninggal dunia di rumah sakit. Setelah mengetahui hal itu, para soldier itu mempersiapkan diri kembali untuk gelombang serangan berikutnya. Sambil menerima kenyataan di dalam benak mereka masing-masing, sangat kecil kemungkinan mereka bisa bertahan dan selamat dari serangan yang akan datang. Hari mulai terang, azan subuh mulai berkumandang di setiap penjuru. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat rombongan mobil mendekat ke arah mereka. Dan itu adalah Glenn yang akhirnya dia tiba bersama anak buahnya dan beberapa tentara Libya yang sekaligus pasukan baru tersebutlah yang akan menggantikan para pasukan JRS dan juga DSS yang sudah berjuang. Senyum bahagia untuk mereka yang akhirnya bisa keluar. Namun sayang disayang, tiba-tiba rombongan mobil yang harusnya mengevakuasi orang-orang itu tiba-tiba pergi tanpa alasan yang jelas. Dan jauh di tengah pemukiman sana, ada sebuah mortir yang ditembakkan. Dan... 
Mortir tersebut mendarat tepat di gedung Syahai Yang artinya serangan gelombang ketiga sudah dimulai Dan yang pasti serangan mortir-mortir itu benar-benar menghancurkan mereka Satu titik blok yang berhasil dihancurkan oleh para mortir itu Glenn, Ronnie, dan juga Gaze berhasil terkapar oleh serangan tersebut Gaze di sana yang berusaha untuk menolong Ron dan juga Glenn Dengan keadaan satu lengannya yang hancur tidak mampu melakukan banyak hal Building A, what's going on? Sehingga Jack keluar dari posnya dan berusaha memangkirkan Gaze yang mulai kesakitan Begitu juga dengan Dev, yang di mana Tik berusaha untuk mengevakuasinya. Dan setelah itu, Jack menemukan tubuh Glenn dan juga Ron yang tergeletak. Dan di detik itu juga, Jack, dia mengetahui bahwa kedua rekannya telah gugur. Jack benar-benar terpukul atas kematian para sahabatnya itu, terlebih lagi terhadap Ron. Guys yang tersyok syok kembali ke dalam gedung dan langsung menerima pertolongan medis seadanya yang ada di sana. Begitupun juga dengan Dev yang mengerang kesakitan. Para pasukan yang tersisa masih tetap berjaga. Hari mulai benar-benar terang dan mereka semua terkejut saat mendapati pasukan yang begitu sangat besar mendekati pangkalan mereka. Jelas hal tersebut membuat mereka semua benar-benar drop 50 kendaraan dengan berbekal tembak mesin pula Siap untuk menghancurkan mereka semua seperti debu Yang bisa mereka lakukan selain berjuang hanyalah berdoa Kaki. Saat mereka bersiap untuk pertarungan terakhir Tanto mengamati pasukan tersebut Dan entah kenapa dia menunjukkan kode jambu kepada pasukan tersebut Dan dengan mengejutkan pula Kode itu dibalas oleh pasukan tersebut Yang pada akhirnya mereka semua menyadari Bahwa rombongan tersebut adalah sekutu lokal mereka Yang datang dan akan mengevakuasi mereka Mereka semua terisak karena kelegaan yang luar biasa Tak lama kemudian GRS, DSS, dan CIA mengevakuasi tempat tersebut Bob di sana putus asa mencoba untuk tetap tinggal guna menuntaskan tugasnya Namun Jack dengan kesal memaksanya untuk bangun dan segera masuk ke dalam mobil evakuasi Sungguh sangat menyusahkan Bob pun menurut dan mereka segera mengevakuasi gedung tersebut Tanto mengajak Amal untuk pergi bersamanya Tetapi Amal menolak dan justru malah meminta maaf Atas kejadian memalukan yang telah disebabkan oleh orang-orang senegaranya Di adegan terakhir Para pengusi tiba di bandara tempat mereka akan menaiki pesawat evakuasi Sona dan juga Bob berterima kasih kepada Jack dan juga GRS atas jasa mereka. Entah bagaimana nasib mereka jika DRS tidak bertugas di gedung yang mereka tempati. Pesawat evakuasi Syahai pun sudah berangkat. Sedangkan, para anggota GRS yang tersisa akan menunggu pesawat berikutnya datang sembari menunggu mayat dari Duta Besar Stephen dan jasad dari ketiga teman-teman mereka yang gugur untuk dikumpulkan dan terbang bersama mereka namun dari semua itu satu hal yang pasti dari mereka yang tersisa mereka sangat bersyukur 
karena bisa saling bekerja sama dan mengandalkan satu sama lain selama serangan mengerikan tersebut terjadi. Sekaligus mereka bersyukur bahwa mereka bisa kembali pulang. Dan sebelum mereka meninggalkan Libya, Jack memberitahu Becky tentang kejadian yang sudah dia alami. Dia menangis dan mengungkapkan bahwa mereka telah kehilangan Ron. Semuanya sudah selesai. Dia akan pulang dan menegaskan bahwa ini adalah tugas terakhirnya. Dia tidak akan kembali untuk bertugas lagi. Setelah itu, dia melihat ketiga jasad dari teman-temannya yang telah gugur untuk yang terakhir kalinya. Sebelum mereka semua pergi meninggalkan Libya. Sejarah mengatakan 26 agen CIA dan 5 agen negara kembali dengan selamat Dan 10 hari setelah penyerangan tersebut Sebanyak 100 ribu orang Libya mengenang kematian duta besar Christopher Stephen Dan Libya secara resmi menjadi negara gagal dan menjadi benteng bagi ISIS Baiklah teman-teman, sebuah fakta yang ditulis di situs War History Amerika menanggapi atas serangan tersebut setelah serangan Benghazi di tahun 2012, keamanan di pusat-pusat diplomatik Amerika lebih ditingkatkan. Dan pemerintah Libya mengutuk tindakan para militan tersebut dan mulai membubarkan milisi negara itu. Selain itu, puluhan ribu warga sipil Libya berbaris melalui Benghazi mengecam serangan itu dan juga organisasi Ansar al sariah Baiklah guys, jika dirasa kurang lengkap, bisa dicari-cari sendiri dan dibaca-baca sendiri, bro. Ini panjang sekali konfliknya. Tidak mungkin saya jelaskan di sini semuanya. Jadi baiklah, cukup sekian dari saya Genu, mewakili jam film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.